தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைய பதிவில் நாம் இந்த பாவட்டி செடி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த செடியிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய மருத்துவ பயன்கள் என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கப்படலாம் இந்த மூலிகை செடியை ஆங்கிலத்தில் பிரைட்ஸ் பூஸ் மற்றும் கிறிஸ்மஸ் பூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூலிகை செடியினுடைய மற்ற தமிழ் பெயர்கள் என்னென்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றி தெரிந்து கொள்வோம் இதை தமிழில் பாவட்டா அல்லது பாவட்ட செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சில ஊர்களில் பாவட்டாம் புதர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அடுத்ததாக இந்த செடி எங்கெங்கெல்லாம் வளருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாதாரணமாக வெப்பம் உள்ள இடங்கள் அல்லது மிதவப்பு உள்ள இடங்களில் இது அதிகமாக வளரும் மேலும் இந்த செடியானது மலைப்பகுதிகளில் அடிவாரங்களில் இது அதிகமாக வளரும் அது மட்டும் இல்லாமல் காடுகள் உள்ள இடங்களில் புதர்களாக இந்த செடிகள் வளரக்கூடியதை பார்க்கலாம் இந்த செடியினுடைய இலையானது பார்ப்பதற்கு காப்பி இலையை போலவே இருக்கும் ஆனால் அந்த காப்பி இலையை விட அளவு பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் பெரியதாகவே இருக்கும் இந்த செடியானது அதிகமான பக்க கிளைகளை கொண்டுள்ளதாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய உயரம் எந்த அளவுக்கு வரைக்கும் வளரும்னு பார்த்தோம்னா ஆறிலிருந்து ஏழு அடி வரைக்கும் வளரும் இந்த செடியினுடைய அனைத்து பாகங்களுமே மருத்துவ குணம் கொண்டதாக இருக்கிறது இந்த செடியினுடைய துளிர் இலைகளானது ஒட்டியே இருக்கும் அது பெரிதாக வளர்ந்த பிறகு தான் ஒன்றை ஒன்று பிரித்து கொண்டு செல்லும் அடுத்ததாக இந்த செடியினுடைய பூக்களை பார்த்தோம்னா அது அடர்த்தியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிலேருந்து வரக்கூடிய இந்த காய்களானது பச்சை பட்டாணி போல சிறியதாக இருக்கும் அந்த காய்கள் முதிர்ச்சி அடைந்து அது பழுக்கக்கூடிய நேரங்களில் அதனுடைய நிறமானது கருப்பாக இருக்கும் அதை நாம் உண்ணலாம் அதனுடைய சுவையானது இனிப்பு சுவையாக இருக்கும் அந்த காய்க்குள்ளே எத்தனை விதைகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஆறு விதைகள் இருக்கும் இந்த செடியானது அதிக மழை பெய்யக்கூடிய காலங்களில் அடர்த்தியாக வளரும் அதுவே அதிகமான வெப்ப காலங்களில் இது என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்னா இதனுடைய அனைத்து இலைகளையும் உதித்து கொண்டு தன்னுடைய தண்டுகளை மட்டும் பாதுகாத்து கொள்ளும் இந்த செடியினுடைய மருத்துவ குணங்களாக சொல்லப்படுவது இந்த செடியானது வாத சம்பந்தமான அனைத்து நோய்களையும் குணமாக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது உதாரணமாக வாதத்தினால் ஏற்படக்கூடிய காய்ச்சல் அரையாப்பு கட்டிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் வாதத்தினால் ஏற்படக்கூடிய வீக்கம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய வழிகள் இதை என அனைத்தையுமே இது வந்து குணப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது சுருக்கமாக சொல்வதானால் வாதம் பித்தம் கபம் என்று சொல்லக்கூடிய இதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் அனைத்தையும் இந்த செடியானது குணமாக்கும் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அரையாப்பு கட்டிகளை குணமாக்குவதற்காக இந்த செடியினுடைய வேரையும் பூலாம்பூவையும் எடுத்து அரைத்து கொள்ள வேண்டும் இதுபோல் தயார் செய்யப்பட்ட அந்த கலவையை அரையாப்பு கட்டி உள்ள இடங்களில் இரவு நேரங்களில் கட்டி வைத்து விட்டு காலையில் எழுந்து அதை கழுவி விடுவதன் மூலமாக அதை குணப்படுத்த முடியும் அடுத்ததாக இந்த செடியானது வாதங்களினால் ஏற்படக்கூடிய வீக்கங்களை குறைப்பதற்கும் பயன்படக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த வாத வீக்கத்துக்கு எப்படி நம்ம இந்த இலையை பயன்படுத்தலாம்னு பார்த்தோம்னா விளக்கெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க விளக்கெண்ணெயோட இந்த இலைகளையும் சேர்த்து வதக்கி அந்த வதக்கப்பட்ட அந்த இலைகளை வாத வீக்கங்கள் உள்ள இடங்களில் கட்டுவதன் மூலமாக இந்த வாத வீக்கங்களானது குறையும் இந்த வாத வீக்கங்களில் இதை கட்டும்போது அந்த எண்ணெயானது இளம் சூடாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த செடிகளில் கிடைக்கக்கூடிய இந்த காய்களை நம்ம சுண்டைக்காய் வந்து எப்படி குழம்பில் பயன்படுத்துகிறோமோ அது போலவே இதையும் பயன்படுத்தலாம் இது போல் உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது மூலமாக இந்த வாதம் சம்மந்தமான அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம உடம்பில் ஏற்படக்கூடிய அந்த ருசியின்மை பசியின்மை இது போன்ற பிரச்சனைகள் கூட இது குணமாக்கும் அடுத்ததாக இந்த செடியினுடைய வேர் அல்லது இலை எடுத்துக்கோங்க அது கூடவே கொன்றை சிற்றாமுடி வேலிப்பருத்தி இவர்களுடைய வேரையும் எடுத்து அது கூடவே மிளகு மற்றும் ஓமம் எல்லாத்துலேயும் பத்து கிராம் எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாத்தையும் இடித்து நான்கு லிட்டர் தண்ணீரில் இட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கோங்க காய்ச்சின பிறகு அது அரை லிட்டராக மாறி வரும் அதன் பிறகு வேலைக்கு முப்பது மில்லி அப்படின்னு கணக்கு பண்ணி தினம் மூணு வேலை எடுத்து சாப்பிட்டு வாங்க இது போல் சாப்பிட்டுறது மூலமாக வாத ஜூரமானது நீங்கும் இது வரைக்கும் பாவட்டி செடியினுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி பார்த்தோம் இந்த செடியை உங்கள் ஊரில் எந்தெந்த பெயர்களை அழைக்கிறார்கள் என்பது பற்றியும் நம்ம கமெண்டில் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த செடியை பற்றி உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மருத்துவ குணங்கள் தெரிஞ்சிருந்தால் அதையும் கண்டிப்பாக கமெண்ட் பாக்ஸை சொல்லுங்கள் இந்த தகவல் அனைத்தும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் நீங்கள் விரும்பக்கூடிய ஒரு நண்பருக்கு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்